Okay. Yun. Ituro ko paano gumawa ng or mag-print ng voucher ticket from Micmon or Microtech through to Microsoft Word. Okay. Ngayon, nasa Micmon tayo. Kanina kasi, gumawa na ako ng nag-generate na ako ng voucher ng 3 hours. Pero ngayon, mag-generate ulit tayo ng 1 hour para <clears throat> mapakita ko sa inyo paano i-download siya yung CSV file and then ilagyan natin sa Microsoft Word. <clears throat> Ginawa ko na ito before pero hindi ganun kalinaw yung ano ko kasi nga wala naman akong video or audio na dinami. Mayroon mga audio malabo. Makikita nyo rin sa channel ko yung ginawa ko before. Ngayon, eh, generate tayo ng 1 hour. So, click yung generate. So, ang quantity ko, 360. 360 sa um, 10 page kasi kadalasan kasi preprint ko 10 page lang and then sa 1 page meron akong 36 na items or ticket uh, ano siya 3 rows and then 12 hindi 3 columns and 12, 12 rows So, yan, 360, uh, yung server mo, and then user mode, username equal password, equals password, it's even, same lang yung password tsaka username. And then, name blank, 8 ang ginagamit, ay, 6 lang pala, para sa 1 hour, ginagawa ko. And then, yung character, random, A, B, C, D, or apat na, apat na letra, and then apat na number. Profile, 1 hour. And then, time limit, lagyan mo lang 1H or 1R. Okay. Generate. Click mo generate. Hintayin nyo lang ang processing. Kasi nga, nag-ano pa siya ng voucher, nag-generate pa siya, or nag-generate pa. Okay, close na natin. Ayan, <clears throat> nakikita nyo. Ano yan? Para makita nyo yung ginawa nyo yung ano, voucher, click nyo na itong comment, and then ito. One hour, 360 yan. Ayan. So, and then, i-download nyo yung CSV file niya. CSV, click nyo lang itong CSV. And then, click download. Ito na siya. So, ano nyo? I-rename nyo. Right click, and then, edit with notepad. Plus, plus. Ah, ginagamit ko kasi notepad, plus, plus. Tapos, ano nyo? Save file, save as sa desktop and then i-rename nyo sa huwag nyo lang tanggalin yung .csv file 1R voucher <clears throat> and then save as type pili nyo lang yung all types para mag-save sya as csv file so save ayan close ok ito na sya 1R 1 hour voucher. So, paano natin siya i- ilalagay sa MS Word na manual, hindi siya mano-mano. So, siyempre maraming code. Paano natin siya malalagay? So, gagamitin natin na uh, mail merge. Ayan, pansin nyo, nilipat ko na yung camera ko dito sa taas. Kasi nga, yung nilagod ko kanina na ano, na mail merge file or sa MS Word, hindi kita rito yung ano, yung kiniklik ko. So, tinaas ko na rito sa kanan. <laughs> Ngayon, gagawa ulit tayo ng ano. Mag-create ulit tayo. Mag-create tayo ng or i-export natin yung voucher na ginawa natin yung CSV file through 
Microsoft Word para makapag-print tayo ng ticket at may benta natin. <coughs> so, MS Word, mailings, and then click new start mail merge. Step by step mail merge wizard. Click nyo lang. Okay. And then click labels. Next, starting document. Label option. And then, ito ginawa ko na ito eh. So, delete natin. Ayan. Okay mo. Ayan. Naging short ulit siya, no? Kailangan. Para makapag-create ka ng, makapag-print ka ng 36 voucher in one page. Kailangan. Long, long band paper. Size, long band paper. And then, yan. So, ngayon, paano ba gumawa ng long band paper? Paano, hindi ba siyempre magkataka ka bakit may long band paper sa mga hindi nakakaalam? Para makapag, makag, magkaroon ko ng long band paper kasi nga wala naman band paper na 13 ang size. Kadalasan legal lang, 14. So, punta ka lang sa ano mo, printer mo. Ito. Ang printer ko, right click. And then, printer settings. Ayan o. So, ang gagawin natin, document size, user define. Ayan. So, user define, nagayon mo ng long band paper. Hmm. Ano ba yan? Ayan, long band paper. And then, nagayon mo paper height, 13. Kasi nga, 13 ang size ng long band paper. Save mo. Do you want to override the previous paper size settings? Okay. Para lang naman yun, tinuro ko lang sa inyo kung paano gumawa ng long band paper. Okay, and then, okay. Ayan. Size, long band paper. And then, sana tayo. Select recipients. Ay, hindi. Nakalabel pala tayo, no? So, design. Click nyo lang to para makita nyo yung label and then layout para ma-center nyo center yan layout properties and then center ayan so balik tayo rito nilipat ko lang naman yung camera ko so saan na tayo ayan meron na tayong Meron na tayong labels. So, sa design, ito lang piliin nyo para hindi gano'n ma... Kasi pag ito ma... ma ano sa ink. Ito green lang para hindi masyadong ma sa ink. Tapos, layout. Properties is enter lang. Okay. And then, so kailangan natin ng 10 page para sa 360 na voucher kasi nga per page 36 ano siya 36 ticket or voucher so kailangan natin magdagdag ng ng rows insert below lang so hindi ako marunong mag mag add ng biglaan so ang ginagawa ko lang in insert below ko lang insert nyo hanggang sa makaano tayo maka 10 page so check nyo rito 2 2 of 3 meron na tayong 3 page ayan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 So hanggang kailan nagam 10 page tayo Insert below lang para makabuo tayo ng 360 na <coughs> voucher Ito lang ginagawa ko Ito tayo nagagawa ko ng voucher
Ayan, meron tayong 10 page. So, kulang na lang. Ayan, meron na. Ako yan. Meron na tayong meron na tayong 360 na ticket or space para sa voucher natin. <clears throat> And then, yun. Kailangan natin insert yung ticket natin. Home and then uh, view pala view. 100%. Ayan. So, para sa name natin, sa name ng wifi, ilagay nyo lang dito sa taas. Kung ano yung name ng nilagay nyo, sa akin ito lang nilagay nyo. Name Sinko Wi-Fi Ayan, and then Paladan nyo na ng font Paladan nyo na ng font Kung anong gusto nyo po Sa mga itong ginagang kamalas And then insert ka ulit ng Table Table One column and two rows Ayan And then sa design, ito na ipiliin nyo yung gray para hindi ka nang <coughs> hindi malako, malako sa ink or maaksaya sa ink isakto lang para matipid kung magatipid mo ito na voucher yung sakto lang and then type lang dito center voucher ko ayan dito, dito yun yung yung ano yung code mismo pero dito, magalagay pa ako dito ng 1 hour and then 2 hours validity validity bakit 2 hours validity kaya gawa ko kasi nga pag 1 hour lang nilagay mo minsan hindi na ubus yung 1 hour ang ginagawa ang ginagawa ko 2 hours at least mag-run out man at ng mga 15 minutes or 30 minutes yung natitira nilang oras magagamit pa nila kasi nga oras na mag-lock in sila ng voucher nila papatak na yung 1 hour so hindi nila maubos kung mag-run out mga ilang minuto lang kaya 2 hours ang ginagawa ko at least meron pa silang ano, extra na para maubos nila yung, ano nila yung oras nila mas ulit nila yung 1 hour ba ganoon Peso sa akin. 5 peso. Ayan. So, ginagawa ko siyang italic. And then, yung kulay na pinagaya ko lang, ginagawa ko lang blue. Depende lang sa'yo kung anong gusto mong design. Pero yan sa akin, simple lang. Tapos dito, kung natin ilalagay yung, dito na natin ilalagay yung codes. So, ang gagawin natin, next, select recipients yung ginawa natin kanina so browse and then desktop tapos yung 1 hour ito 1 hour voucher open yan and then okay ayan na yan so punta naman tayo rito sa para malagay natin dyan ang gawin mo insert merge field username kasi username para lang may password tsaka username So, isang name lang. And then, arrange your labels. Update all labels. Ayan. And then, preview your labels. Hintay nyo lang. Ayan, okay na yung code na dyan na. So, edit nyo lang. Laka nyo lang yung code para nabawasa. So, yun, laka nyo lang and then, ginagawa ko ulit pula para mag-event ko ulit ng 2 hours at 3 hours pati 1 hour ko so para magparaw na sila lahat ang gawin nyo lang mailings and then update labels update nyo lang yung labels ayan so para paraw na yan andyan na lahat ang ginawa ng 360 na voucher ayan yan na yan 
Every time, every time may babaguhin lang kayo, halimbawa, um, ito, gawin yung tail, pinita nyo lang, tapos may links, update labels ulit. Ayan, para mag-take effect lahat. Hmm. So, yung table na to, pwede nyo bawasan, yung lapad niya. Punta ko rin sa design, tapos, layout pala, layout, and then, ito, yung width, bawasan nyo lang yung width. Pero, properties nyo ulit, tapos sender, ayan, bawasan nyo yung width. Ayan, 2 inch, pwede siguro 2 inch. And then, may links ulit, tapos update all levels. Ayan, update na siya. Okay na siya. And then, pwede mong i-diretso na print na print. Ayan, print na lang. Or pwede mong i-save. File, save as. Desktop. Ito, ayan. Lacing ka wifi. Save. So, na-save na natin siya. Pwede mo na siya i-convert sa PDF. Or save as. Desktop. Pwede mong PDF pa yan. Save as PDF. Ayan na yan. Ayan na siya. Naka-PDF file na siya. Ayan. Tapos i-print na lang. So, meron na kayong tipid mode na voucher code. Pagka-print nyo, gupitin nyo na lang. Or, gamit kayo ng paper cutter para panday. So, ito na siya. Okay, salamat sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like ng video ko. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment. Or, mm, potensya na sa boses ko, medyo aski talaga yung boses ko. At hindi rin ako sanay mag-video lagi ko pa yan. Pero sana naintindihan nyo yung tutorial ko. Mag-comment lang po kayo kung may problema or may tanong po kayo sa akin. Salamat. So, yun lang po. Paano mag- print ng voucher from Mikmon to MS Word. So, ayan. Meron na akong 743 na items. Kasama na dyan yung 3 hours. So, hotspot, users, yan makikita nyo. Users list. Ayan. Comment. Ayan yung 3 hours ko. 360 pa. Ganun din ang gagawin nyo. Download yung CSV file. Tapos, yung ginawa ko kanina, sundin niya lang. Okay, sige, salamat.